വെൽക്കം ടു അശ്വതീസ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ ആംബസിലയിലെ ഓൾട്ടു കൈ ലോഡ്ജിലാണ് ഓൾട്ടു കൈ ലോഡ്ജോ ആംബസിലോ ഇതൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണേ അതായത് കെനിയയിലുള്ള ആംബസിലി എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് ലോഡ്ജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുട്ട് ലോഡ്ജാണോ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ലോഡ്ജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ റിസോർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാ ലോഡ്ജ് എന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് കാട്ടിനുള്ളിലുള്ള റിസോർട്ടാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാട്ടിനുള്ളിലാണ് നാഷണൽ പാർക്ക് അതായത് ആംബസലി നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഈ ഓൾട്ടു കൈ ലോഡ്ജ് അതായത് ഇതിന് ചുറ്റും മൃഗങ്ങളും സാധനങ്ങളും എല്ലാം വരും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാലോ ഓൾട്ടു കൈ ലോഡ്ജിൻ്റെ വാ മനസ്സിലായോ ഇത് ഇവിടുത്തെ മെസ്സയിലെ ചേട്ടന്മാരാണ് അതായത് മെസ്സൈസ് ട്രൈബ്സ് ഇവരെ വരുന്നില്ലാന്നവർക്ക് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല മൃഗങ്ങളോ ഇത് സിംഹം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ബബൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം വലിയ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ ഇവർ ഇവരൊക്കെ അതിൽ കണ്ടോ ഈ വലിയ കത്തി ഈ കത്തി എന്തിനാന്ന് അറിയോ കളിച്ചു കൊടുത്തേ കത്തി ഷോ ഷോ ഇത് സിംഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒറ്റ കുത്തിനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന പറയണേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇതേ ഇതുണ്ട് ഇത് ഇവർ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പിക്കും ഈ ബബൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങനെ ഓടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വേറെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കയറിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവരെ കണ്ടത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ആദ്യം തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാലഞ്ച് വണ്ടികൾ ഇവിടെ കിടക്കുണ്ട് അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു ഹോൾ പോലെ പണിതുണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് താമസിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഇവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ടീ സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഫുഡ് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഒരു വണ്ടി വരുന്നത് ഈ വണ്ടി നേരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആൾക്കാരെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യാണ് പതിവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും റിസപ്ഷന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഇതെന്താന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോണേന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഒരു ഇത് പണിത് വെട്ടക്കണ കാണാം എന്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കമ്പി വേലി പോലെ അതായത് ഇവിടേക്ക് മൃഗങ്ങളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുത്താൽ ഇതിൽ യാത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ വരില്ലേ ഇവിടെ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളാന്ന് കാടിൻ്റെ ഉള്ളായതുകൊണ്ട് സിംഹവും പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ആനയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു വൈ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതും ഇക്കൊക്കെ കയറി വരും പിന്നെ ബഫലോ ബഫലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബഫലോൻ്റെ തല കാണിച്ചരാം ഇത് പണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ബഫലോ ബഫലോനെ ഇവിടുത്തെ മെസ്സ് ആളുകൾ കൊന്നിട്ട് ആ കത്തി പോലത്തെ സാധനം വെച്ച് കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ ബഫലോൻ്റെ തല കണ്ട ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ബഫലോ പോലെയല്ല ഭയങ്കര വലിയ ബഫലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ് തന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഭയങ്കര വലിയ ബഫലോ ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ മൃഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വന്നാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിക്കും അങ്ങനെ കയറി വന്നാൽ തന്നെ ഈ മെസ്സേജ് ആളുകൾ ഇതുപോലെ കൊല്ലും പിന്നെ ഇവിടെ നിറയെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ബബൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുരങ്ങന്മാർ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുരങ്ങിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടി വലിപ്പമുള്ളത് അത് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓടി നടക്കും അപ്പോൾ ഇവരെപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയും റൂമിൽ കയറിയാൽ തന്നെ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യണം ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് ബബൂൺസ് കയറുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട വണ്ടിയാണിത് ഇവിടെ കണ്ട ആളുകൾ ഇറക്കിയിട്ട് അവർ നേരെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകും ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻസും അതുപോലെ അമേരിക്കൻസ് പിന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ആംബസലിയിൽ ഈ ഓൾട്ടുക്ക ലോഡ്ജിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആഫ്രിക്കയാണ് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ആരും വരികയാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഓരോ ദിവസവും താമസിക്കാനായി
നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുറത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരോ സൗകര്യമോ വണ്ടിയോ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ മേടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനാണ് ഈ ഷോപ്പുള്ളത് ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ റിസപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇതൊരു പാലാണ് ഒരു റാമ്പ് പോലത്തെ പാലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കണത് മുള കൊണ്ടും മരം കൊണ്ടും ആണ് കണ്ട ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെ കറിയ മുളകളുണ്ട് ഈ മുള കൊണ്ടും മരം കൊണ്ടും നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഈ പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറക്കണം ഓർത്തുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാടിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇവരെ സെക്യൂരിറ്റി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് മുള നല്ല മുള മഞ്ഞ കളറിലുള്ള മുള പിന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒക്കെയിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഇത്രയും കൂടി ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളേക്കും കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കളിക്കാനും പിന്നെ അവർക്ക് കണ്ടെടുക്കാനും ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇവിടെ ഓടിക്കളിക്കാം പിന്നെ കാടിൻ്റെ ഉള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ വലിയ സൗകര്യം ഇല്ലല്ലോ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിന്നെ കെണിയക്കാർ വെച്ചാലും നമ്മളോട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ആദ്യത്തെ മര്യാദയോടു കൂടി പെരുമാറി ചെയ്യും നമ്മൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻസിന് അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓൾട്ടുക്കൈ ലോഡ്ജ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ പണിതതാണ് അയാളുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അയാളുടെ ലോഡ്ജുമാണ് ഈ ഓൾട്ടുക്കൈ ലോഡ്ജ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് കസാരകളൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ മെസ്സേജിലെ അതായത് കെനിയൻസിൻ്റെ ഓരോ വർക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഇവിടെ കാണാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ അകലെയായിട്ട് കുറേ മാനുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ ബബൂൺസ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊരങ്ങന്മാർ ഇതാണ് കൊരങ്ങന്മാർ ഈ കൊരങ്ങന്മാരുടെ ഇത്ര കൂടി വലിപ്പമുള്ള തന്നെയാണ് ബബൂൺസ് എന്ന് പറയുക ശരിക്കും ഇത് ബബൂൺസിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ കുറേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ മെസ്സേജ് ചേട്ടന്മാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവരെ ഓടിപ്പിക്കും അവർ ആ സാധനം വെച്ച് ചവണ വെച്ച് ഓടിപ്പിക്കും കാരണം നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വെച്ചാലും ബാക്കി പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന യൂറോപ്യൻസിനൊക്കെയും ഇതിനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവർ കിടന്ന് കൂവി വിളിക്കും അപ്പം ഇത് കണ്ട ഇവർക്കൊക്കെയും ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇവരൊക്കെയും നേരത്തെ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണതാ റിസപ്ഷനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു എലിഫൻറ്റ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മിനി ബാർ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലായത് ഇവിടെ എല്ലാ മദ്യത്തിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് എല്ലാ മദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ബിയറ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് രണ്ട് നിലയായിട്ടാണ് മുകളിലേക്കും അടിയിലേക്കും ആയിട്ട് അപ്പം മുകളിലും വേണേൽ നമുക്കിരിക്കാം അടിയിലിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെയും കുടിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുടിച്ച് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇരുന്ന് കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് കുടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയും ഇരിക്കാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡൈൻ ഏരിയ ഡൈൻ ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉച്ചക്കലത്തെ ലഞ്ചും വൈകുന്നേരത്തെ ഡിന്നറും കഴിക്കാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കാടിൻ്റെ ഉള്ളായത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വേറെ എവിടെ നിന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പുറത്തിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അകത്തു നമുക്ക് കഴിക്കാം ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അത് ഈ എലിഫൻറ്റ് ബാറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഡൈൻ ഏരിയ ഇവിടെ പൊതുവെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ചെയ്ത് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അതായത് വേറെ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് അവരുടെ ഫാമിലി ആൾക്കാരും കുറച്ച് പേര് മാത്രമായിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കോൺഫറൻസുകൾ വലിയ 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 കമ്പനികളുടെ കോൺഫറൻസൊക്കെ ഈ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ ഇവിടെ പ്ലേ ഏരിയ സ്വിമ്മിങ് ബോളിനോട് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ നീന്തണെങ്കിലോ ഒട്ടും ഡെപ്പില്ലാത്ത ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളാണ് അവിടെ നമുക്ക് നീന്താനായാലും കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ ആളും ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ടവൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഏരിയയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പ്ലേ ഏരിയയും കൂടി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയും കോട്ടയത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഏരിയകളാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്യാം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വല്ല ഇവിടെ ഇന്നലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ വക ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ക്ലബ്ബ് പോലത്തെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ വന്ന റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് റിസപ്ഷൻ ഏരിയ നമ്മുടെ എലിഫൻറ്റ് ബാർ പിന്നെ ഡൈൻ ഏരിയ ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബഫലോൻ്റെ തല കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വൈൽഡ് വൈൽഡ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ തലയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് ഒരു അത് ശരിക്കും ഒരു ആടിൻ്റെയും സിംഹത്തിൻ്റെയും കുതിരയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് വൈൽഡ് ബീച്ച് എൻ്റെ വേറെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വൈൽഡ് ബീച്ചിനെ കാണും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ആ വീഡിയോ കൊടുക്കാം അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണും അതിൻ്റെയാണ് ഇത് തല പിന്നെ ഈ ഏരിയ കണ്ട അവിടേക്ക് അവിടേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടേജുകൾ കാണാം കോട്ടേജുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതും ഇവിടെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട് ഈ റിസോർട്ട് ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ട ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട വൃത്തിയാക്കുന്നത് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നത് പിന്നെ ആ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഈ ആ കമ്പി വലി പോലെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പൂ ഇത് ചെടികൾ മറ്റേ പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് കമ്പി വേലി ഉണ്ട് കുഞ്ച് കമ്പി വേലിയുടെ അപ്പുറത്ത് കണ്ട അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കിളികളൊക്കെ കിളികൾ പിന്നെ ഇവിടെ ചില സമയത്ത് മാനുക്ക് മാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അകലെയാണ് മാനിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈൽഡ് ബീച്ച് അങ്ങനെ കുറേ മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ വരും ചില സമയത്ത് രാത്രിയിലുള്ള ആനകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ആനയ്ക്ക് ഇവിടേക്ക് അവിടെ ആനയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡിലായിട്ട് ആനകൾ വരുന്ന സമയം കാലത്ത് തന്നെ ആന വരും ആന ആന ആനേനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ്ജുകളുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നത് നമുക്ക് കാലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ആനകൾ വരുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആനയൊന്നും ഇല്ല ആ കുറച്ച് പക്ഷികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതേ ആ അകലെ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കോട്ടേജുകൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ആനകളെയും കാണാം പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ കാണാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോട്ടേജാണ് ഒരു കോട്ടേജ് ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു കോട്ടേജായിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട്ടുള്ളതാട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറേ ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ കാലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാലത്ത് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെയാണ് കോട്ടേജുകൾ കേട്ടാ ഇതൊരു ആൾക്കൊരു താമസിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ കോട്ടേജ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേഗം വരും ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടേക്കൊന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എത്തിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കറണ്ടൊക്കെ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് വലിയൊരു ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ആ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റൂമിലേക്കുള്ള ലൈറ്റ് ഫാൻ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്രയും വലിയ റിസോർട്ടിൽ ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതിന് ഒക്കെയുള്ള ജനറേറ്ററായിട്ടാണ് 
ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കയറി നോക്കട്ടെ എൻ്റെ മക്കൾ എന്തായാലും കയറിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അലങ്കോറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടതിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം വെറും ബെഡാണുള്ളത് മൂന്ന് ബെഡ് ഞങ്ങൾ നാല് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ പിന്നെ കണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് കയറാൻ ഗ്ലാസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വാഷ് ബേസിൻ പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കാനും പെട്ടി വെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്തുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂമിൽ ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂമാണ് കണ്ട ഇവിടെ കുളിക്കണ ഏരിയ എന്ന് പറയണേ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അവർ പറയണേ അവിടുത്തെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് അവർ കുളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അതായത് ബാത്റൂമിന്റെ ഏരിയ ആയാലും കുളിക്കുന്ന ഏരിയ ആയാലും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോട്ടേജിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒരു കെട്ടിക്കണ പോലത്തെ സ്ഥലം ഒരു ഒരു ചെറിയ കെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ കെട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാ ബാത്റൂമ് തുറന്ന് കിടക്കുന്ന ബാത്റൂമ് വെറും ഗ്ലാസ് അപ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചൊക്കെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുളിക്കാൻ അതായത് നമ്മളെ പോലെ നല്ല ജനല ജനല ഇത് പ്ലെയിൻ ജനലയാണ് അവർ തുറന്നിടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വെച്ച് അടച്ചേക്കണേ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കെട്ടിയിടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരും കയറില്ല ഒരു മനുഷ്യർ കയറിയ കയറില്ല അപ്പം നമുക്ക് തുറന്നിട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഗ്ലാസ് തുറന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും കിടക്കുക അതിനാണ് ഇവിടെ എല്ലാ വീടിൻ്റെയും അതായത് കോട്ടേജിൻ്റെ ബാക്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എത്ര ഭംഗിയാണ് കാണാന്ന് അതായത് കാലത്തും വൈകിട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാം അതായത് അവിടെ നോക്കിയിരിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഉച്ചയായതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ വലിയ ഭംഗി കാണാത്ത കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരും ആൾക്കാരും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെസ്സായ ആളുകളും അങ്ങനെ നല്ല രസമാണ് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല ശരിക്കും അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമല്ല കെനിയ ആഫ്രിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മടിച്ചിരിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടാന്ന് വെച്ച് എന്തായാലും ഈ റിസോർട്ടോ ഇതിൽ ആംബസലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം പറഞ്ഞു തന്നത് അമൈസിങ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് പേജുള്ള പൂജയാണ് അപ്പൊ പൂജയുടെ ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കൻ സ്ഥലങ്ങളും ആഫ്രിക്കയായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പൂജയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അപ്പോൾ പൂജയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എടുത്ത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരുപാട് വേറെ വേ